。您好，您的快递。好，谢谢。哟，咱家这是有个大款呀，隔三差五的领快递，东西都成箱成箱的给加班，真是不知节俭。这不都是拜您所赐吗？曾经我省吃俭用的时候，您又是怎么对我的呢？这样，这是你的。好，妈，这旗袍是给您买的。一摸就是真丝的，这专柜的货呀，质量就是好。豆豆，你没给自己买吗？太贵了，这一件旗袍八百多，我在那儿犹豫了好久，想了想，还是给妈买吧。这都是我俩的东西，你怎么一分钱也不给自己花呢？我买了呀，我从商场出来，在地铁口碰见一个卖短裙的地摊你看，我买了两件，才不到五十块钱，是不是特别值？这不会是劣质的布料吧？不会，这肯定是人家清仓促销，便宜甩卖的。这要搁专卖店呀，得好几百呢。豆豆啊，你可是捡到大便宜了，不是谁都有这么好的运气的，真的，真的。老婆，这都见底儿了，扔了吧。咱不用我给你买这可疑小粉棒呢。这个我不舍得用，我这还能再用几次呢，能省点是的、嗯。是啊，越是好用的东西，豆豆越不舍得用。不如给你小妹吧，啊，我拿给她看看。哎妈，哎，算了。你拿给小妹用挺好的，我也用不惯这么好的护肤品，以后别给我买了。那个小粉棒用起来特别滋润，也不闷痘。这么好的东西，我嫂子怎么不自己用啊？她哪配用这么好的东西呀、啊？我和你哥吃鱼，她吃鱼尾巴；我们穿专柜货，她穿地摊货。她就爱在自己身上省。以后你哥再给她买什么好东西，我第一时间拿给你啊。原来委屈自己成全他人，不过是自我感。到了别人嘴里，却成了我不配。哟，买了个玩具镯子戴呀、啊，在哪儿买的？一元店，看着跟真的一样。不是啊，我在金店买的，两万多呢。多少？你买这么贵的镯子干嘛？妈，不是您说的吗？这专柜质量才好啊，这质量确实好，沉甸甸的。那你就没有想着给我也买一个？有啊，妈，我看您对我上次地摊上买的衣服赞不绝口，所以我打算今儿晚上就去夜市上逛逛，保准给您捡个大便宜。你，怪不得我看你最近容光焕发的，肯定是买了什么好东西都自己偷摸着用了吧。我偷摸用干嘛呀？我买的难道我不该用吗？与其把好东西都省给别人，还不如对自己好一点。就比如说这个小粉棒，之前不舍得用，给了您抢走的机会，不用买了几只自己用。怎么样，好用吗？当然了。那等你买的用完了呀，我再给你多囤点。正阳，你脑子坏了？你天天在外赚钱这么辛苦，豆豆他花钱如流水。咱家有多少钱经得起他这么造啊？你得让他懂点事儿，学会节省。节省是没错，可凭什么吃苦的只有我一个人呢？我也不是没有懂事过，可又得到了什么呢？善良被利用，好心被当成软柿子捏，勤俭孝顺了五六年，却只换来了一句“他不配”。既然您都做初一了，那我为什么不能做十五？咱俩谁也不愿。感情太多，想不出的回头，可太多春秋会不能相拥。眼皮都开满花，却看见天边一点点。这么晚才回？是嫂子吗？是我，你是？原来嫂子这么朴素呀，我还以为我认错人了啊！我是淘淘哥的同事嘉兴，今天晚上淘淘哥帮我挡酒，有点喝多了。啊，我知道了，谢谢你，做晚了早点回去吧。跟谁聊天呢？笑这么开心？还能有谁啊？何明他们呗。昨天晚上送你回来那个同事是新来的。啊，公司新来的实习生，长得挺漂亮的呀，身材也好。小年轻身材能不好？那怎么没听你说过呀？这有什么好说的？工作上的事儿你又不懂。哦。手机给我。你什么意思呀？不相信我？你心里没鬼，给我看一眼怎么了？你对我连这点信任都没有吗？我突然看你手机，你愿意吗？随便看。你以为我跟你一样不尊重别人隐私？你真是太让我失望了
我再问你最后一遍，你昨天晚上去哪儿了？说了加班加班，我能干嘛？整天疑神疑鬼的，烦不烦？午夜场的票两张，你是陪别人去吃火锅、看电影去了吧？豆豆，都是那个实习生，他纠缠了我，非要感谢我帮他改方案，我也是怕你生气才不敢告诉你的。我现在就把它删掉，你你别生气啊！明天，明天我就把它调到别的组，以后我的手机你随便看，行吗？对不起，我我真知道错了，对不起。下不为例。哎。喂，妈。豆豆，淘淘在干嘛呢？怎么消息也不回，电话也不接？你怎么不回妈消息啊？我这正跟客户聊天呢，没看到。给我吧，我跟妈说。你怎么来啊？我都说了同事聚餐，你还不信？我连这点自由都没了吗？他哪能反应这么严呀、啊？你确定你没有什么事瞒着我吗？我都当着你的面把他删掉了，你你还要我怎么样？不行，你问他们，嘉兴是不是已经调到别的组了？那嘉兴那么走的呀？听见了吗？你要是有证据，就拿出来我们对质。要是没有，别整天猜来猜去的，行不行啊？多深的感情也被你消耗没了。证据马上就有了。陶大哥，你你怎么来了？我叫来的，用你的小号。你相册里删到的照片，网盘都自动备份了。没有回复你妈，是因为当时你切换了小号，跟他聊天。你胡说什么呢？我不就多聊了几句，也没干嘛呀。多聊几句，情人节的转账你给他一三一四，给我五十二。那些大牌护肤品我只能隔着橱窗看看，可是他一直都在用，是你买给他的，五千块钱的包，购买我那些破烂十几个，你还刷的信用卡。结婚这么久了，我都不知道，我老公竟然是个这么慷慨的人，吃着碗里的还看着锅里的。你可真让人恶心，豆豆，你你别多想，我那都是为了感谢他为我们小组做出的业绩。我离婚，尽快把你的东西搬出去，顺便提醒你，你给他花的每一分钱都是咱俩的共同财产。离婚的时候我会一笔一笔给你算清楚。哦，对了，看好你的陶小哥，毕竟他的小号里可不只有你一个人。小林呐，后来我才知道，有些人生气不是因为你怀疑，而是因为你的怀疑都猜对了。